¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro video. Miren lo que Nayib Bukele está haciendo en El Salvador ¿ve? para poderse robar ese dinero y que nadie lo cuestione y que nadie lo vigile. ¿ve? Nayib Bukele hizo que renunciaran los que están encargados de supervisar los 2 mil millones de dólares que Nayib Bukele pidió a la asamblea. Crearon un comité para que supervisara esos 2 mil millones de dólares y Nayib Bukele los hizo que renunciaran. Miren lo que dice aquí en la noticia. ¿ve? Representantes de sectores empresariales y académicos presentaron su renuncia al comité creado para evaluar la ejecución de 2 mil millones de dólares durante la emergencia por COVID-19. Miren ¿ve? los que estaban encargados de evaluar esos dos mil millones de dólares, supervisar esos dos mil millones de dólares para que el gobierno los invierta en El Salvador. Ellos estaban encargados para supervisar que Nayib Bukele no se robe esos dos mil millones de dólares y ahora renunciaron y son, es gente que son de, de la empresa privada y también académicos de la UCA, de las universidades. ¿Y por qué renunciaron? Porque aquí está la noticia que tiró Bukele, ve. Dice, ve, hacemos del conocimiento que miembros de la empresa privada y de instituciones académicas integrantes del Fondo de Emergencia para el manejo de 2 mil millones de dólares para atender la pandemia del coronavirus renunciaron a sus cargos tras rechazar, sur, tra rechazar ser sujetos a declaración patrimonial. Miren, ve. Los integrantes de ese comité que van a supervisar a los 2 mil millones de dólares renunciaron porque Nayib Bukele les pidió que declararan a su estado de propiedad, sus patrimonios para que declararan todo el dinero que tienen ellos, como, como que ellos se fuesen a robar esos 2 mil, 2 mil millones de dólares. Ellos solo van a evaluar el dinero ese y Nayib Bukele les exige que presente su estado de propiedad, su patrimonio, ¿ve? Entonces, esta gente de la UCA y de la empresa privada lo que hicieron fue renunciar por lo que Nayib Bukele está exigiendo, que ellos presenten su estado de probidad. Cuando Nayib Bukele ya lleva 10 meses de gobierno, casi un año, y Nayib Bukele no ha presentado su estado de probidad, Bukele no ha presentado las, los patrimonios que tiene, y esa es una obligación, está en la ley que todos los los del gobierno, los de, ¿cómo se llama? de Que tienen cargos públicos, tienen que presentar su estado de propiedad, sus propiedades, para cuando ellos terminen el gobierno, su, su periodo, para poder evaluar cuánto robaron, cu o cuánta, qué ganancia tuvieron en esos cinco años. Por eso es bueno que ellos presenten eso. Y eso está en la ley. Y Nayib Bukele y muchos de sus ministros no han presentado su estado de propiedad. Y ahora Nayib Bukele les exige a esos que van a supervisar a los 2 mil millones que presente, presenten su estado de probidad cuando él no lo ha hecho. Nayib Bukele no lo ha hecho. Mira, aquí está el AIAIP El Salvador. ¿ves? Audiencia, audiencia oral contra Corte Suprema de Justicia por solicitud de información sobre declaración de patrimonio de cese de funciones de Nayib Bukele con alcal alcalde de San Salvador el periodo 2015-2018 el resultado de auditoría realizada en la sección de propiedad miren el AIP el AIP a Nayib Bukele le está exigiendo de que presente su estado de propiedad ¿ve? AIP fomentando la cultura de la transparencia. Esta es la transparencia en Salvador. Ve. La IP le está exigiendo a Nayib Bukele que presente su estado de probidad y Nayib Bukele no lo ha presentado cuando fue alcalde de San Salvador ni ahora que es presidente. Ve. Mira aquí, lo que dice aquí. Ve. Corte amplía investigación sobre patrimonio de Nayib Bukele. Ve. Miren, ve, Nayib Bukele cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y alcalde de San Salvador. Nayib Bukele no presentó su estado de propiedad y ahora no sabemos cuánto ha robado Nayib Bukele porque él no presentó su estado de propiedad. Y entonces Nayib Bukele no ha presentado su estado, sus propiedades, cuánto dinero tiene. Y ahora ya es presidente, ya lleva un año y no lo ha presentado. Y entonces Nayib Bukele cuando termine su mandato, 
de cinco años no vamos a ver cuánto se robó porque él no ha presentado su estado de propiedad y ya le están exigiendo que lo presente y ahora cómo con qué cara viene y le exige a esos que van a evaluar esos dos mil millones de dólares que ellos no son funcionarios públicos ellos solo son solo están contratados para evaluar eso ¿ve? para evaluar esos dos mil millones de dólares que no se los gasten allí Bukele ¿ve? pero aquí Nayib Bukele le exige a ellos pero, pero él y sus ministros no han presentado su estado de propiedad. Y una abogada, una abogada de El Salvador, muy famosa por cierto, esa abogada hizo un tweet y dijo de que los únicos que están obligados a presentar su estado de propiedad son los funcionarios públicos, funcionarios del gobierno. Entonces ellos, los que están, están esos representantes que van a evaluar esos dos mil millones de dólares, que van a evaluar los dos mil millones de dólares para que Nayib Bukele no se los robe. Ellos no son funcionarios del gobierno, entonces ellos no están obligados a presentar su estado de propiedad. Pero Nayib Bukele y sus ministros están obligados porque son funcionarios públicos. Ahí está Nayib Bukele, miren lo que hace Nayib Bukele. Exigirle a ellos que presenten eso para que no investiguen los dos mil millones de dólares y así Nayib Bukele poderse robar esos dos mil millones de dólares. Por eso Nayib Bukele está poniendo trabas para que nadie investigue esos dos mil millones de dólares y que le den el préstamo y él podérselo robar. Y así como es que le exige a estos funcionarios de la empresa privada y de académicos de la UCA y universidades de El Salvador, para que vean que Nayib Bukele así quiere robarse esos dos mil millones de dólares. Bueno gente, aquí les dejo este video, espero les guste.